الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله شمست برشن شاوي مهان الله سبحانه وتعالى الدربرة جي مهان الله سبحانه وتعالى اي فتنة فصدر جمناي আমাদের মতো কয়েকজন নাখান্দা গুনাহগার বান্দাকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার পবিত্র হুকুম ঈদের নামাজকে উদ্দেশ্য করে মসজিদে এসে কিছু কথা বলা এবং শোনার তৌফিক আনায়াত করেছেন এজন্য আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ ঈদের নামাজকে উদ্দেশ্য করে এখন আমি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব জান্নাতের বর্ণনা জান্নাত খুশির বিষয় ঈদ মানেও খুশি আল্লাহ পাক সুবাহা হাদিসে খুদসিতে জান্নাতের বর্ণনা করে বলেছেন হাদিসে কুদসি এমন হাদিস যেই হাদিসে আল্লাহ বলেছেন কথাটি উল্লেখ থাকে দেখুন সহি বুখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার দুই শত চুয়াল্লিশ হজরতে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত আল্লাহ পাক সুবাহ বলেন আল্লাহ পাক সুবাহ বলেন আমি আমার সৎ কর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করেছি যা কোনো মানুষের চোখ কখনো দেখে নাই কোনো মানুষের কান শ্রবণ করে নাই কোনো মানুষের দিল কখনো কল্পনা করে নাই ফকরা ও সুতরাং তোমরা তিলাওয়াত করো ইংসি তুম যদি তোমরা চাও কোরআনুল করিমের ওই আয়াত যে আয়াতের মধ্যে আল্লাপ সুবাহা বলেছেন দেখার সাথে সাথে চক্ষু শীতল হয়ে যাবে কত চমৎকার করে বললেন মানুষের কান কখনো শ্রবণ করে নাই কোনো মানুষের দিল কখনো কল্পনা করে নাই যদি তোমরা চাও তাহলে কোরআনুল করিমের আয়াত করো আমি আমার সাত কর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করেছি যে জান্নাতের কথা দুনিয়ার কোন মানুষ জানে না দুনিয়ার কোন জিন জানে না ওই জান্নাতের নিয়ামত গুলোকে আমি আল্লাহ পাক সুবাহা গোপন রেখেছি জান্নাতের যে নিয়ামত গুলো দেখার সাথে সাথে মানুষের চক্ষু শীতল হয়ে যাবে চক্ষু শীতল হয়ে যাবে 
এরকম জান্নাতের ফাইসালা আল্লাহ পাক সুবাহান আহুয়াতালা করেছে এখন এই জান্নাত কত বড় জান্নাতের বিশালতা আমরা পরে আলোচনা করব একটু দেখে নেই জান্নাতে চাবুক রাখার জায়গা চাবুক খুবই সামান্য একটা জিনিস তো জান্নাতে চাবুক রাখার জায়গা কত বড় হতে পারে জান্নাতে চাবুক রাখার জায়গা কত বড় হতে পারে আল্লাহ পাক সুবাহ যে জান্না তার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ওই জান্নাতের চাবুক রাখার জায়গা কত বড় দেখুন সহি বুখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার দুই শত পঞ্চাশ সাহল ইবনে সাহাদ রাদি আল্লাহ আলহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন মৌদিফিল জান্না জান্নাতে একটা চাবুক রাখার জায়গা दुनिया मध्य चौबीस জান্নাতের মধ্যে এমন গাছ আছে যদি কোনো ব্যক্তি জান্নাতের ওই গাছগুলোর ছায়া পার হতে চাই তবু একটা দ্রুতগামী ঘোড়ার একশো বছর সময় লাগবে সুবাহান একশো বছর সময় লাগবে আর একটা দুর্বল বর্ণনা যে বর্ণনাতে পাওয়া যায় জান্নাতের গাছের এই ছায়া পার হতে পাঁচ শত বছর সময় লাগবে যদিও হাদিসখানা ভয়ফ তো রসুল বললেন জান্নাতে এমন গাছ যে গাছের ছায়া পার হতে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার এক শত বছর সময় লাগবে এর পরেও শেষ করা যাবে না এর পরে ওই গাছের ছায়া পার হয়ে শেষ করা যাবে না পকালিকা দিল্লি মামদুদ ও আমার সাহাবারা এটি হলো কোরআনুল করিমে বর্ণিত সম্প্রসারিত ছায়া রসুল কি বললেন घोड़ार एक शत बचर समय लेके जाबु गाचर छाय पार हवा को मानुषे पक्षे सम्भव नो जिन पक्षे सम्भव न मटकार मत बड़ बड़ सुन जार मध्य धान रखा है विशाल बड़ बड़ मटका बड़ बड़ एक फल और गाचर पता हलो हाथी कान मत सुन तु विशाल गाच ग फल खावर গাছ থেকে তো পাড়া লাগবে জান্নাতির হবে একশো বিশ হাত এত বিশাল গাছের ফল কিভাবে খাবে তো গাছের দিকে তাকিয়ে থাকবে আরে এত সুন্দর গাছ এত সুন্দর ফল যদি ফল খাওয়া যেত কল্পনা করার সাথে সাথেই ওই ফল তার হাতের মধ্যে এসে যাবে সুবাহান কল্পনা করার সাথে সাথেই হাতের মধ্যে এসে যাবে জান্নাত এমন জায়গা যেখানে মনের আশাও পূরণ হবে মুখের আশাও পূরণ হবে জান্নাতি বান্দাগুলো জান্নাতি বান্দাগুলো আর এক একটা ফলে এই এক একটা ফলে তারা সত্তর রকমের স্বাদ উপভোগ করবে সুবাহান একটা ফলে সত্তর রকমের স্বাদ উপভোগ করবে এরপরে জান্নাতিরা জান্নাত এমন জায়গা যেখানে মনের আশাও পূরণ হয় মুখের আশাও পূরণ হয় মন দিয়ে যা চিন্তা করবেন তাও পূরণ হবে মুখে যা বলবেন তাও পূরণ হবে আপনি আকাশের দিকে তাকাবেন তো দেখবেন যে সুন্দর পাখি উড়ে যায় যে পাখিগুলো দেখতে উটের মতো এত বড় বড় পাখি আর এত সুন্দর চেহারা পাখির তো আপনি বলবেন 
আহারে এ কথা মুখে বলবেন না প্রত্যেকটা জান্নাতি দিলে দিলে বলবে আহারে এই পাখি এত সুন্দর না জানি গোস্ত খাওয়া কত সুস্বাদু সুবাহান আল্লাহ না জানি এর গোস্ত কত সুস্বাদু হতে পারে তো এ কথা কল্পনা করার সাথে সাথেই ওই পাখির গোস্ত আপনার সম্মুখে এক হাজার প্যালেট চার হাজার প্যালেট ভুনা গোস্ত আপনার সম্মুখে উপবেশন করা হবে চার হাজার প্যালেট একটা পাখির গোস্ত চার হাজার প্যালেট আর প্রত্যেক প্লেটে বা স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটা প্লেটে স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন এখন আপনারা কল্পনা করতে পারেন আহারে এই চার হাজার প্যালেট আমাদের সম্মুখে উপবেশন করা হবে যদি সকাল একবার দিত সন্ধ্যা একবার দিত আবার রাতে আর একবার দিত তাহলে একটু খেয়ে মজা পেতাম না একই মজলিসে একই সময়ে জান্নাতি বান্দাগুলো চার হাজার প্যালেট খেয়ে শেষ করবে সুবাহান আল্লাহ চার হাজার প্যালেট খেয়ে শেষ করবে শুধু খাদ্যই খাবে না ওই প্লেটও খাবে ওই টেবিলও খাবে ওই চেয়ারও খাবে সুবাহান আল্লাহ এই সব কিছু খাওয়ার জিনিস এই সব কিছুই খাওয়া আপনারা কুলফি মালা খেয়েছেন না দেখেন যেই পাত্রে রাখা হয় পাত্রও খাওয়ার জিনিস আবার আইসক্রিমও খাওয়ার জিনিস তো জান্নাতে যখন আপনাকে খাওয়ানো হবে তখন সব কিছু খাওয়া জিনিস তো সব কিছু খাওয়ার পরে কিন্তু পেশাব পায়খানা হবে না একটা ডেকর দেওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত খাদ্য হজম হয়ে যাবে সব হ্যাঁ কোনো পেরেশানি থাকবে না জান্নাত কেমন জায়গা চিন্তা করেন জান্নাত কেমন জায়গা চিন্তা করেন যেখানে মুখের আশাও পূরণ করা হয় দিলের আশাও পূরণ করা হয় সব হ্যাঁ এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবা এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার তো ঘোড়া খুব পছন্দ আমি ঘোড়া চালাইতে খুব ভালোবাসি তো জান্নাত থেকে ঘোড়া পাওয়া যাবে জান্নাত থেকে ঘোড়া পাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন ও আমার সাহাবা অবশ্যই জান্নাতে ঘোড়া পাওয়া যাবে দুনিয়ার ঘোড়া তো পায়ে হেঁটে চলে আর জান্নাতের ঘোড়ার পাখা থাকবে জান্নাতের ঘোড়া উঠতে পারবে সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের ঘোড়া উঠতে পারবে তোমার ঘোড়া চালাতে খুব পছন্দ জান্নাতে তোমাকে ঘোড়া দেওয়া হবে যে ঘোড়া উঠতে পারবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এখন এই জান্নাত কত বড় এত কিছু যদি থাকা লাগে তো জান্নাত বড় হওয়া লাগে না জান্নাত আসলে কত বড় জান্নাত আসলে কত বড় আর এই যে জান্নাতের যে গাছের কথা বললাম এই গাছের কাণ্ডগুলো হবে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি সুবাহান আল্লাহ দেখুন জামিয়াত তিরমিজির হাদিস হাদিস নম্বর দুই হাজার পাঁচশত পঁচিশ আবু হুরাইরা আলী আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত রসুল বলেন মা ফিল জান্নাতি সাজা রতুন আল্লাহ জান্নাতের যে গাছ হবে এই গাছের প্রতিটি কাণ্ড হবে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি সুবাহান আল্লাহ প্রতিটি কাণ্ড হবে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি মা ফিল জান্নাতি সাজা রতুন জান্নাতের যে গাছ হবে এই গাছের প্রতিটি প্রতিটি কাণ্ড হবে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি প্রতিটি কাণ্ড হবে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি এখন আসুন এই জান্নাত আসলে কত বড় আমরা একটু কোরআন সন্নার আলোকে বিশ্লেষণ করি আল্লাহ পাক সুবাহান হুয়াতালা এ প্রসঙ্গে সুরা আল আমরন একশত তেত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ওয়াসারেহু তোমরা প্রতিযোগিতা করো ওয়াসারেহু এই শব্দটি হলো বাবে মুফা আলাতুন এর সিগা তো বাবে মুফা আলাতুনের কাজ হলো বাবে মুফা আলাতুন এর কাজ হলো প্রতিযোগিতা করানো কে কার আগে করতে পারে যেখানে আমলের সুযোগ পাও সেখানে আমল করো যেখানে যে আমলের সুযোগ পাও সেখানে সেই আমলের সুযোগ করো ওসারি ও তোমরা প্রতিযোগিতা করো ওসারি ও তোমরা প্রতিযোগিতা করো যেখানে আমলের সুযোগ পাও সেখানেই আমল করো ইলামিমের রাব্বিকুম তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা করো ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা করো যেমন রসুল বলেছেন যেমন রসুল বলেছেন ফজর থেকে জহর জহর থেকে আসর আসর থেকে মাগরিব মাগরিব থেকে এসা এক জুমা থেকে আর এক জুমা এক রমাদন থেকে আর এক রমাদন আল্লাহ পাক সুবাহান আহ্লা মাঝখানের গুণাগুলোকে মাফ করে দেন সুবাহান আল্লাহ তো এইভাবে যেখানে আমলের সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই আমল করা ওয়াসারি আউব তোমরা প্রতিযোগিতা করো ইলাম তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা করো জান্নাতিন এবং জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করো আর আর যে জান্নাতের প্রশস্ততা হবে যে জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান এবং জমিনের মতো সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের মতো এজন্য রসুল বলেছেন সর্বনিম্ন জান্নাতি যার পরে আর একজন ইমানওয়ালাও জান্নাতে থাকবে না ইমানওয়ালারাও জান্নাতে ইমানওয়ালারাও জাহান্নামে যাবে 
গুণাগার ইমানওয়ালারা সাজা কাটার জন্য জান নামে যাবে তাদের তাদের শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে তো ইমানের কারণে আল্লাহ বাক সুবাহ তাদেরকে বের করবে তাদেরকে বের করে নাহরুল হায়াতের মধ্যে ফেলে দিবে নাহরুল হায়াতের মধ্যে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথেই এদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে সুবাহ পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে তো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ফুরফুরা হুজুরকে প্রশ্ন করলেন হুজুর আল্লাহ পাক সুবাহান হুয়া তার হাতকে জান্নাতের মধ্যে ঢুকাবে বরাবর তিনবার তো যা জাহান জাহান নামের মধ্যে ঢুকাবে বরাবর তিনবার তো আল্লাহ পাক সুবাহান হুয়া তালার হাত তো অনেক বড় আল্লাহ পাক সুবাহান হুয়া তালার হাত তো অনেক বড় জাহান নামে তো একজন বান্দাও থাকবে না তখন ফুরফুরা হুজুর বললেন হে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যার দিলে ইমান নাই যার দিলে ইমান নাই ওই ব্যক্তি সুযোগ পাবে না আল্লাহ পাক সুবাহান হুয়া তালার হাতের মধ্যে আসা ওই ব্যক্তিকে নাহরুল হায়াতের মধ্যে ফেলা হবে না ওই ব্যক্তিকে নাহরুল হায়াতের মধ্যে ফেলা হবে না যার দিলে ইমান আছে তাকে নাহরুল হায়াতের মধ্যে ফেলা হবে ফেলার সাথে সাথেই তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে সুবাহান তো আল্লাহ পাক সুবাহান আল্লাহ বললেন তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়াও ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা করো যে জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান এবং জমিনের চেয়ে বেশি এখন এই জান্নাত কাদের জন্য এই জান্নাত আল্লাহ তার মোত্তাকিন বান্দাদের জন্য তাকুয়াবান বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছে সুবাহান এখন এই তাকুয়াবান বান্দার বৈশিষ্ট্য কয়টি আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি আপনি লোকজন সরাই দিচ্ছেন কেন আপনি এসে যেখানে জায়গা পেয়েছেন সেখানে বসে যাবেন কথা বলার কথা বলার ভিতরে যদি বাধা হয় আমার কথা বলতে আর ভালো লাগে তো তাকুয়াবান বান্দার বৈশিষ্ট্য কয়টি তাকুয়াবান বান্দার বৈশিষ্ট্য সাতটি আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি এক নম্বরে এক নম্বরে শির থেকে বেঁচে থাকা দুই নম্বরে বেদাহাত থেকে বেঁচে থাকা তিন নম্বরে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা চার নম্বরে সগিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা পাঁচ নম্বরে সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা ছয় নম্বরে বৈধ জিনিসে বেশি বাড়াবাড়ি না করা আমার পোশাক এমন হবে আমার গাড়ি এমন হবে আমার বিছানা এমন হবে আর সাত নম্বর বিষয়টা আমার খেয়াল নেই এখন বলা যাবে না তো আল্লাহ পাক বললেন তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা করো যে জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান এবং জমিনের মতো যে জান্নাত আল্লাহ পাক সুবাহান সৃষ্টি করেছেন তার তাকুয়াবান বান্দাদের জন্য তার মুক্তাকি বান্দাদের জন্য যে জান্নাতকে আল্লাহ পাক সুবাহান প্রস্তুত করেছেন এখন তাকুয়াবান বান্দা কারা আমাদের জানতে হবে কারা তাকুয়াবান বান্দা আমি ইতিপূর্বে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম মূলত বৈশিষ্ট্য সাতটি এরপরে আল্লামা জালালুদ্দিন রমি রহমাহুল্লাহ এই তাকুয়াবান বান্দার দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন কয়টি বৈশিষ্ট্য দুইটি বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য যে তাকুয়াবান বান্দা তাকুয়াবান বান্দা এমন হবে তাকুয়াবান বান্দা এমন হবে যেই বান্দা গুণার কাজ যত ছোটই হোক করবে না আর নেকের কাজ যত ছোটই হোক ছাড়বে না সুবাহান আল্লাহ আর এই একশত চৌত্রিশ নম্বর আতে সুরা আলী আমরান একশত চৌত্রিশ নম্বর আতে আল্লাহ পাক সুবাহান আহ্লা তাকুয়াবান বান্দার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন কয়টি বৈশিষ্ট্য তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন এক নম্বরে যারা সচ্ছল অবস্থায় অসচ্ছল অবস্থায় দান করে যারা অসচ্ছল অবস্থায় এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করে বেশি থাকলে বেশি দেয় অল্প থাকলে অল্প দেয় এক কোটি থাকলে দশ কোটি দেয় এক কোটি থাকলে দশ লক্ষ দেয় আর একশো কোটি থাকলে দশ কোটি দেয় দশ টাকা থাকলে এক টাকা দেয় একশো টাকা থাকলে দশ টাকা দেয় অল্প থাকলে অল্প দেয় বেশি থাকলে 
বেশি দেয় তা কোয়াবান বান্দার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যারা সচ্ছল অবস্থায় অসচ্ছল অবস্থায় দান করে দুই নম্বরে যারা রাগ দমন করে ক্রোধ দমন করে তিন নম্বরে যারা মানুষকে মাফ করে দেয় যারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয় এখন মানুষের আখলাক হলো দুই প্রকার প্রধানত দুই প্রকার এক নম্বরে আখলাকে হামিদা আর দুই নম্বরে আখলাকে জামিমা আখলাকে হামিদা মানে হইল প্রশংসনীয় আখলাক আর আখলাকে জামিমা মানে হইল নিন্দনীয় আখলাক এখন এই আখলাকে হামিদা আখলাকে হামিদা আবার তিন প্রকার এক নম্বরে আখলাকে আজিমা দুই নম্বরে আখলাকে কারিমা আর তিন নম্বরে আখলাকে আজিমা এক নম্বরে আখলাকে আজিমা দুই নম্বরে আখলাকে কারিমা তিন নম্বরে আখলাকে হাসানা বিস্তারিত ব্যাখ্যার সুযোগ নেই আখলাকে আজিমা ওই আখলাক যে আখলাক মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আখলাকে আজিমা হলো মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আখলাক আমাদেরকে ওই আখলাক গ্রহণ করা লাগবে তাহলে তাকুয়াবান বান্দার বৈশিষ্ট্য এই সুরা আলী মানে একশো চৌত্রিশ নম্বর আতে কতটি উল্লেখ করা হয়েছে তিনটি কতটি তিনটি এক নম্বর যারা সচ্ছল অবস্থায় অসচ্ছল অবস্থায় দান করে দুই নম্বরে যারা রাগ দমন করে তিন নম্বরে যারা মানুষকে মাফ করে দেয় এরপরে আল্লাহ বললেন অবশ্যই আল্লাহ পাক সুবাহান তার সাত কর্মশীল বান্দাদেরকে ভালোবাসেন মুহসিন তো এই তিন বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে মুত্তাকি আবার তিনি মুহসিন তিনি মুত্তাকি তিনি মুহসিন আল্লাহ পাক সুবাহান অবশ্যই তাকে ভালোবাসে তাহলে এই আর থেকে আমরা পেলাম জান্নাত হলো এত বড় যে আসমান এবং জমিন জান্নাতের প্রশস্ততা হলো আসমান এবং জমিনের চেয়ে বিশাল আর এই সর্বনিম্ন জান্নাত হলো এই পৃথিবীর চেয়ে দশ গুণ বড় এখন এই জান্নাতের দরজা কতগুলো হবে দেখুন রসুল বলেন সহি বুখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার দুই শত সাতান্ন সাহাল বিন সাহাদ রাদি আল্লাহ তাল থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফিল জান্নাতিব मध्य थे एक दरजार नाम हल रईयान लादुलू যেই দরজা দিয়ে কোনো ব্যক্তি ঢুকতে পারবে না লায়াদ খুলহু যেই দরজা দিয়ে কোনো ব্যক্তি ঢুকতে পারবে না ইল্লা স ইমন রোজাদার ব্যক্তি ছাড়া সুবাহান আল্লাহ এই যে আমরা ইতিপূর্বে শ্যাম পালন করেছি রসুল আমাদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছেন আমাদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছেন ও আমার সাহাবাব ফিল জান্নাত ইসামানিয়াত আবু আব জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা থাকবে ফিহা বাব ইউসামের রাইয়ান এই আটটি দরজার মধ্যে একটি দরজার নাম হল রাইয়ান লা খুলুহু যেই দরজা দিয়ে কোনো ব্যক্তি ঢুকতে পারবে না ইল্লা স ইমুন রোজাদার ব্যক্তি ছাড়া রোজাদার ব্যক্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তি ঢুকতে পারবে না এখন এই এক একটা দরজা কত বড় হতে পারে একটু কল্পনা করেন একটা সর্বনিম্ন জান্নাত যদি এই পৃথিবীর চেয়ে এই পৃথিবীর চেয়ে দশ গুণ বড় হয় পৃথিবীর আয়তন বিশ কোটি বর্গ মাইল তো এই সর্বনিম্ন জান্নাত যদি এই পৃথিবীর চেয়ে দশ গুণ বড় হয় তাহলে এই জান্নাতের দরজাগুলো কত বড় হতে পারে জান্নাতের দরজাগুলো কত বড় হতে পারে দেখুন সহি বুখারির হাদিস হাদিস নম্বর তিন হাজার দুই শত সাতচল্লিশ সাহাল বিন সাহাদ রাদি আল্লাহ তালাম থেকে বরণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন লায়াদ খুলুন্নামিন উম্মতি অবশ্যই আমার উন্মতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে একসাথে একই দরজা দিয়ে সত্তর হাজার অথবা একসাথে সাত লক্ষ মানুষ এক দরজা দিয়ে একসাথে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ মানুষ এখানেই থেমে থাকলেন না রসুল বললেন যাদের একজন আগেও ঢকবে না একজন পরেও ঢকবে না সকলেই একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এই মানুষগুলোর চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল এদের চেহারা হবে 
পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল সুবাহান আল্লাহ তাহলে কি পরিমাণ চেহারা হতে পারে জান্নাতি মানুষের চেহারা কি পরিমাণ চেহারা হতে পারে জান্নাতি মানুষগুলো হজরত ইউসুফ আলাইহি সালামের মতো সুন্দর হবে রসুল বলেছেন যে আমি মেয়ারাজ রজনীতে হজরত ইউসুফ আলাইহি সালামকে দেখেছি তার চেহারা আল্লাহ পাক সুবাহান হওয়া তালা তাকে এমন চেহারা দান করেছেন আমার কাছে মনে হইল যে পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য আল্লাহ পাক সুবাহান হওয়া তালা ইউসুফ আলাইহি সালামকে দান করেছেন তো জান্নাতি মানুষগুলোর চেহারা হবে হজরত ইউসুফ আলাইহি সালামের মতো আর এদের কণ্ঠ হবে হজরত দাউদ আলাইহি সালামের মতো উচ্চতা হবে হজরত আদম আলাইহি সালামের মতো প্রত্যেকে একশো বিশ হাত কোনো খাটো মানুষ থাকবে না কোনো খাটো মানুষ থাকবে না আর এদের আর এদের বয়স হবে হজরত ইসা আলাইহি সালামের মতো পুরুষেরা তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক হবে তিরিশ থেকে তেত্রিশের মাঝামাঝি এই বয়সের যুবক হবে আর জান্নাতে যে মহিলাগুলো থাকবে তাদের বয়স হবে তারা হবে ষোলো বছরের কুমারী সুবাহান আল্লাহ তাদের এই কুমারিত্ব কখনো নষ্ট হবে না আর জান্নাতি মানুষগুলোর জান্নাতি মানুষগুলোর আচরণ হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেউ মিথ্যা বলবে না কেউ ফায়সা কথা বলবে না কেউ অশ্লীল কথা বলবে না প্রত্যেকের আচরণ হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো জান্নাতে বিশাল মাহফিলের আয়োজন করা হবে বিশাল মাহফিলের আয়োজন করা হবে এই মাহফিলে আল্লাহ বাক সুবাহান আহতালা হুকুম দিলে আল্লাহ বাক সুবাহান আহতালা হুকুম দিবেন তিলাবাদ করো তিলাবাদ করো তো দাউদ আলাইহি সালামকে তেলাবাদ করতে বলা হবে হজরত দাউদ আলাইহি সালাম তেলাবাদ করবে সোরা তহা তেলাবাদ করবে তো জান্না তিনি মনোযোগ দিয়ে দাউদ আলাইহি সালামের কণ্ঠে তেলাবাদ শুনবে এরপরে বলা হবে যে আমার বন্ধুর উপর অবতীর্ণ কোর আনুল করিমের তেলাবাদ দাউদের কণ্ঠে ভালো শোনা যায় না ও আমার বন্ধু তুমি একটু তেলাবাদ করে শোনাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতিদেরকে কোর আনুল করিম থেকে তেলাবাদ করে শোনাবে কোর আনুল করিমের দিল বলা হয় কোর আনুল করিমের কলম বলা হয় সোরা ইয়াসিন তেলাবাদ করে শোনাবে সুবাহান এরপরে আল্লাহ পাক সুবাহান আহতালার কাছে জান্নাতিরা তেলাবাদ শুনতে চাইবে আল্লাহ পাক সুবাহান আহতালা জান্নাতি বান্দাদেরকে এই বিশাল মজমায় তেলাবাদ করে শোনাবে আল্লাহ পাক সুবাহান আহতালা সুরা আর রহমান তেলাবাদ করবে সুবাহান যখন আল্লাহ পাক সুবাহান আহতালার কণ্ঠে তেলাবাদ শুরু হয়ে যাবে টানা চল্লিশ লক্ষ বছর কেটে যাবে তো জান্নাতিদের হুশ থাকবে না যে কি হয়ে গেল এরপরে আল্লাহ পাক সুবাহান আহতালা বলবেন আমি তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলাম তোমরা কি তোমাদের ওয়াদা পরিপূর্ণ পেয়েছো তোমরা কি তোমাদের ওয়াদা পরিপূর্ণ পেয়েছো তোমরা কি তোমাদের ওয়াদা পরিপূর্ণ পেয়েছো তো জান্নাতিরা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই পরিপূর্ণ পেয়েছে তখন আল্লাহ পাক সুবাহ রহমাতে আল্লাহ বলবেন যে হ্যাঁ আমার সৎকর্মশীল বান্দারা তোমরা অপেক্ষায় থাকো আমি প্রতি শুক্রবার তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব সুবাহান আল্লাহ প্রতি শুক্রবার তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব তো যারা শুক্রবারে নামাজে আসেন না তারা কিন্তু আল্লাহ পাক সুবাহ রহমাতে আল্লাহকে দেখার সুযোগ পাবেন না প্রত্যেক শুক্রবারে আল্লাহ পাক সুবাহ রহমাত তারা জান্নাতের মধ্যে এভাবে সাক্ষাৎ করব শুক্রবারের নামাজ গুরুত্বপূর্ণ নামাজ ফরজ নামাজ ঈদের নামাজ ওয়াজিব আর শুক্রবারে ফরজ আপনারা অবশ্যই আদায় করবেন না আদায় করে আমরা কেউ ঘোরাঘুরি করার জন্য বাইরে বের হব না যদি বাইরে ঘোরাঘুরি করার জন্য বের হই তাহলে হতে পারে আমাদের জমার নামাজ ছুটে যেতে পারে তো যাই হোক এই জান্নাতের দরজা কতটি আটটি আর প্রত্যেকটি দরজা কত বড় রসুল বললেন লায়াদুলামিন উম্মাতি অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে সাবহুন আলফান যাদের সংখ্যা হলো সত্তর হাজার যাদের সংখ্যা হবে সাত লক্ষ যাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল সুবাহন যাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা চাঁদের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল এখন এই দরজা দিয়ে ঢুকার সময় ঢুকার মুহূর্তে যখন জান্নাতিরা জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছাবে তখন অবস্থা কি হবে সেই অবস্থার কথা আল্লাহ পাক সুবাহ তালা সুরা ঝুমার তিহাত্তর নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে হাতা ইদা যা উহা যখন তারা জান্নাতের নিকটে পৌঁছাবে অফুতি হাতে আবহা বহা তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হবে সুবাহন তো জান্নাতের দরজা খোলার সাথে সাথে জান্নাতের দরজা খোলার সাথে সাথে জান্নাতের নিয়ামকগুলো দেখে জান্নাতি বান্দা ওই দরজার মধ্যে পাঁচশো বছর কাটিয়ে দেবে সুবাহন 
পাঁচশো বছর সময় কাটিয়ে দেবে এরপরে ফেরেস তারা বলবে হে আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা সুখে থাকো আদি অনন্তকালের জন্য তোমরা জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করো আদি অনন্তকালের জন্য প্রবেশ করো কখনো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের বের করা হবে না যদি কোনো ব্যক্তি জাহান নামি হয়ে যায় আর যদি ভিতরে ইমান থাকে তো একদিন সাজা খাটার পরে জাহান থেকে বের হবে আর যদি কোনো ব্যক্তি একবার জান্নাতে ঢুকে যায় তাহলে জিন্দিগিতে আর কখনো জান্নাত থেকে বের হওয়া লাগবে না সুবাহ আর কোনো দিন জান্নাত থেকে বের হওয়া লাগবে না এখন আসুন এই জান্নাতের বৈশিষ্ট্য কেমন এই জান্নাত আসলে দেখতে কেমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে আমি আর তিরমিজের হাদিস হাদিস নম্বর দুই হাজার পাঁচশত সাতাশ হজরতে আলী রাদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাফিল জান্নাতিন কক্ষ গুলো হবে যে জান্নাতের ভিতর থেকে বাহির দেখা যাবে ভিতর থেকে বাহির দেখা যাবে বাহির থেকে ভিতরে দেখা যাবে ফাকামা ইলাই আরবিউন সাথে সাথে একজন বেদুইন সাহাবা উঠে দাঁড়ালেন ফাকালা অতপর তিনি বললেন লিমান রসুল আল্লাহ হে রসুল হে রসুল একটু দয়া করে বলবেন কি এই জান্নাতের অধিবাসী কারা হবে রসুল্লাহিম বললেন ওই মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য হবে চারটি কতটি ওই মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য হবে চারটি নম্বর এক লিমান আকোয়াবাল কালাম যে মানুষের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে যে মানুষের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে আপনি কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তো আমার আপনার মুসলমান ভাইকে দেখে হলে বললেন ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন একটু মুসকি হেসে দিয়েছেন আপনি মুসকি হেসে দিয়েছেন অথচ ইসলাম বলে যে না আপনার আমল নামায় সাতগার নেকি লেখা হয়েছে আপনি মুসকি হেসেছেন অথচ আল্লাহ বলছেন যে আপনি সাতগা করেছেন সুবাহ ইসলামের কত সৌন্দর্য আপনি আপনার মায়ের কদমে চুমু দিবেন তো আপনি তো আপনার মায়ের কদমে চুমু দিলেন রসুল বলেন যে আপনি আপনার জান্নাতে চুমু দিলেন সুবাহ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ সারা রাত কোরআন করিম তেলাবাদ করে আর মায়ের পা টিপে দেয় মার পা টিপে দেয় এমন অবস্থায় হঠাৎ করে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মায়ের তার মায়ের পায়ে চুমু দিলেন চুমু দেওয়ার সাথে সাথে মা তো চুমকে উঠলেন যে তুমি এত বড় একজন আলেম কোরআন করিম তেলাবাদ করে তুমি আমার পায়ে চুমু দিলে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বললেন মা গো আমি তোমার পায়ে চুমু দিনি আমি জান্নাতে চুমু দিয়েছি সুবাহুল্লাহ জান্নাতে চুমু দিয়েছে তো রসুল বললেন ওই জান্নাতি বান্দার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য লিমান আকোয়াবাল কালাম যারা মানুষের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে নম্বর দুই ও আকোয়ামাত্ত আম যারা মানুষকে খানা খাওয়ায় খানা খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সমাজে একটা কুসংস্কার আছে দোয়া করবেন তো খাওয়াবেন দোয়া করবেন না তো খাওয়াবেন না দোয়ার সাথে খাওয়ার সম্পর্ক না খাওয়া একটা খাওয়ানো একটা আলাদা ইবাদত খাওয়ানোর সাথে দোয়ার কোনো সম্পর্ক নেই দোয়ার জন্য আমার কাছে আসবেন ইমাম সাহেবের কাছে আসবেন এসে হুজুর আমার পিতা মারা গেছে আমার আম্মা মারা গেছে চলেন না একটু কবর জিয়ারত করে আসে আমার তো অভিজ্ঞতা নাই আমার তো জ্ঞান নাই চলেন আমার আম্মার কবর একটু জিয়ারত করবেন আমার আম্মার জন্য দোয়া করবেন আব্বার জন্য দোয়া করবেন আর মানুষকে খাওয়াবেন তো দোয়ার বিনিময়ে খাওয়াবেন না দোয়ার বিনিময়ে খাওয়ানো দরকার নেই খাওয়াবেন খাওয়ানো একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নম্বর তিন ও আদা মাসিয়াম যারা সারা বছর রোজা রাখে নফল রোজা রাখে শুধু রমাদান মাসে না নফল রোজা রাখে হজরতে আবু উমামা রদি আল্লাহ তালান হো উনি গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলে দেন যে আমলের কোনো তুলনা নেই রসুল বললেন আলাই কাবি সৌমি তুমি রোজা রাখো লা আল্লাহ রোজার মতো রোজার সাথে কোনো আমলের কোনো তুলনা হয় না একইভাবে আবু উমামা রদি আল্লাহ তালান হো তিনবার প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা আমলের কথা বলে দেন রসুল বললেন আলাই কাবি সৌমি তুমি রোজা রাখো লা আল্লাহ রোজার মতো কোনো আমল নেই নম্বর চার ওসল্লাম রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে যায় তখন এই ব্যক্তি তার বিছানায় পেট লাগায় না রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ পাক সুবাহর কদমে সেজদা করে আল্লাহর কদমে সেজদা করে এখন এই জান্নাত যেমন জান্নাতি মানুষগুলো ঠিক তেমনই হবে আমি ইতিপূর্বে বললাম ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামের মতো চেহারা দাউদ আল্লাহ সাল্লামের মতো কণ্ঠ আদম আল্লাহ সাল্লামের মতো উচ্চতা একশো বিষাদ 
বয়স হবে ইসা আলাইহি সালামের মতো তিরিশ এবং তেত্রিশের মাঝামাঝি আচরণ হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহি সাল্লামের মতো আরেকটি বর্ণনা আপনাদেরকে শোনাই জামিয়া তিরমিজের হাদিস হাদিস নম্বর দুই হাজার পাঁচশো তো উনচল্লিশ আবু হুরাইরা আদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন मुखे दाड़ी थे मुखे दुर्गन्ध थे कष्ट थे स्पर्श करबाबुम हुर गो देखे मन सड़ानो सीटानो मुक्तर मत एयज और नेफास होना एरा मासिक असुस्था मुखे दुर्गन्ध थे शुद्ध तैना जाननाती हुर जदि दुनिया को सागर मध्य एक फोटा तुतु निक्षेप कर दुनिया समस्त सागर पानी मधुर से मिट्टी हो जाए मधुर से मिट्टी हो जाए এই জান্নাতিরা যে বিছানায় থাকবে বিছানার কথা আল্লাহ সুবাহন হোয়াতালা বলেছেন সুরা আল গাসিয়া এক নম্বর ষোলো ও যারা অবি মাবসুসা আবার বলেছেন সুরা আল আল ওয়াকেয়া চৌত্রিশ নম্বর এত ফুরুসিম্মার ফুয়া জান্নাতের বিছানার বর্ণনা দিয়েছেন যা হবে সুউচ্চ সুউচ্চ বিছানা হবে এখন কত উচ্চ বিছানা হবে মিশকাতুল মাসাবি হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার ছয়শত চৌত্রিশ আবু সাইদ খুদি রাজি আল্লাহ তালন থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইর তাফা ওহা शुद्ध कल्पना कर शुद्ध कल्पना कर कल्पना कर जाननाती बंदा जो चढ़े बस चढ़े बसार साथे साथ ही विछाना आबार नहीं सूच्च दे चले जाए आबार सूच्च हो जाए तो एख जाननाती हुरगुल तर साथ जो जाननाती मिलित हो तक जाननाती हुरगुल आल्ला पक्ष बहान हुआ तलार पक्ष घोषणा देवे कि घोषणा देवे रसुल बोलें जमिया तिरमिजर हदीस হাদিস নম্বর তিন হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ আবু হুরাইরা আদি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত জান্নাতি হুরগুলো জান্নাতি পুরুষদেরকে বলবে ইন্নালেকুম स्पर्श करबाकुम चिंता करें विशेष भाव दुनिया मानस गो चार चाहिदा नहीं बसबाज कर चार चाहिदार एक चाहिदाओ दुनिया पूर्ण है ना आदि अनंतकाल बेचे थकते चाहिए सकल चाहिदा आज क्या आदि अनंतकाल বেঁচে থাকতে চাই দুই নম্বর আদি অনন্তকাল সুস্থ থাকতে চাই কেউ অসুস্থ হতে চান এখানে কেউ অসুস্থ হতে চায় না আদি অনন্তকাল সুস্থ থাকতে চাই তিন নম্বর আদি অনন্তকাল যুবক থাকতে চাই এই জন্য দেখেন যে বারবার আমরা সেভ করি যেন আমাকে যুবক দেখা যায় অথচ আমরা কিন্তু ঢিলেমেলা হয়ে যাই লোকে বুঝতে পারে যে না লোকটা মুরব্বী হয়ে গেছে তো কেউ বৃদ্ধ হতে চায় না সবাই যুবক থাকতে চাই আর তিন নম্বরে কেউ চায় না যে ও অসুখে থাকতে কষ্টে থাকতে চায় না তো জান্নাত এমন জায়গা যেখানে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে না আর জান্নাতে নিয়ামতগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হবে আল্লাহ পাক সুবাহান হওয়া তালাকে সচক্ষে দেখা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক সুবাহান হওয়া তালাকে সচক্ষে দেখা এ প্রসঙ্গে দুনিয়াতে কিন্তু কোনো মানুষ চাইলেই আল্লাহ পাক সুবাহান হওয়া তালাকে দেখতে পারবে না কারণ আল্লাহ পাক সুবাহান হওয়া তালা সুরা আরাফ একশত তিতাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন মুসা আলাই ইসালাম আল্লাহর সাথে কথা বলে তো আল্লাহ পাক সুবাহান আহুয়া তালা আল্লাহ পাক সুবাহান আহুয়া তালাকে বললেন আল্লাহ আমি একটু আপনাকে দেখতে চাই আমার আমার আপনার সাথে কথা বলি আমার মনে চাই আপনাকে একটু দেখতে তখন আল্লাহ পাক সুবাহান আহুয়া তালা বললেন মুসা আলাই ইসালাম বললেন কলা মুসা আলাই ইসালাম বললেন রাব্বি হ্যাঁ আমার প্রতিপালক আরিনি আঙ্গুর ইলাইকা 
আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে পারি কিভাবে আমার পক্ষে তোমাকে দেখা সম্ভব কলাপ আল্লাহ বাক্স মহানা বললেন লাং তারি হে মুসা তুমি কখনো কোনো দিন আমাকে দেখতে পারবা না কারণ আল্লাহ বাক্স মহানা এই আয়াতের পক্ষে কোরআনুল করিম আরও একটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন সোরা আনাম আয়াত নম্বর একশত তিন আল্লাহ বাক্স মহানা বলেন সম্ভব না তো দেখা যাবে কোথায় জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ বক্স বাহানা যারা সৎকর্মশীল বান্দা তাদেরকে উত্তম বান্দা দেওয়া হবে ও জিয়াদা আরো বেশি দেওয়া হবে ও জিয়াদা আরো বেশি দেওয়া হবে প্রত্যেকটা তাফসিরে দেখবেন ও জিয়াদার ব্যাখ্যা হলো আরো অতিরিক্তের ব্যাখ্যা হলো যে জান্নাতের মধ্যে জান্নাতি বান্দাগুলো আল্লাহ বক্স বাহানা তালাকে দেখবে ইতিপূর্বে বললাম না জান্নাতে মাহফিল হবে তো সেখানে হজরতে দাউদ আলহি সাল্লাম সুরা তাহা তেলাবাদ করবে হজরতে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সুরা ইয়াসিন তেলাবাদ করবে আল্লাহ বাক সুবাহা সুরা আর রহমান তেলাবাদ করবে এরপর জিজ্ঞাসা করবে তোমাদের সঙ্গে যে ওয়াদাগুলো করেছিলাম তোমরা ওয়াদাগুলো যথেষ্ট পেয়েছো কি না তোমরা যথেষ্ট পেয়েছে কি না তো জান্নাতি বান্দাগুলো তো জানে না তারা বলবে যথেষ্ট পেয়েছি যথেষ্ট পেয়েছি তো আল্লাহ বাক সুবাহা বলবেন যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে উত্তম বন্দা দেওয়া হবে ওয়া জিয়াদা আরো বেশি দেওয়া হবে প্রতি শুক্রবারে আল্লাহ বাক সুবাহ জান্নাতের মধ্যে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তো আল্লাহ বাক সুবাহ সম্পর্কে বলেছেন সুরা আল কেয়ামা আয়াত নম্বর বাইশ এবং তেইশ বাইশ এবং তেইশ ও উজু কেয়ামতের ময়দানে যাদের চেহারা হবে আলোক উজ্জ্বল যাদের চেহারা হবে আলোক উজ্জ্বল ইলাহা তারা তাদের নিজের চোখে আর একজনের চোখ দিয়ে না ও যে আল্লাহকে দেখা যাচ্ছে এভাবে না নিজের চোখে নিজেই আল্লাহ পাক সুবাহকে দেখতে পারবে নতুন যখন চাঁদ ওঠে তখন এভাবে দেখানো লাগে যে ভাই ওই দেখেন চাঁদ উঠেছে যে এই পাশে এই পাশে গাছের এই পাশে না ওই পাশে এভাবে বলা লাগে যে ওই মেঘের এই পাশে আড়ালে আছে কিন্তু যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে তখন কাউকে দেখানো লাগে না তো রসুলের সাহাবারে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জান্না থেকে আল্লাহকে দেখা যাবে তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন অবশ্যই মসজিদে এভাবে বসে ছিলেন আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে এখন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে রসুল সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ইন্নাকুম সাতারাউনারাব্বাকুম কামা তারাউনাহাদাল খামার ও আমার সাহাবারা অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে যেমন এখন ওই আকাশের চাঁদকে দেখা যায় এখন যেমন আকাশের চাঁদকে দেখা যায় কোনো বিড়াবিড়ি লাগে না কাউকে দেখানো লাগে না যে ওই যে দেখো চাঁদ এভাবে বলা লাগে তো আল্লাহ পাক সুবাহ তালাকে জান্নাতে এভাবে দেখা যাবে এখন এই জান্নাতে জান্নাতে উম্মতে মোহাম্মদের সংখ্যা হবে সর্বাধিক বেশি সুবাহান আল্লাহ আখের জামানার পাইগম্বর সবচেয়ে বেশি জান্নাতে যাবে জান্নাতে কাতার হবে একশত বিশটি কতটি একশত বিশটি কাতার হবে জান্নাতের মধ্যে ইবনু মাজা শরীফের হাদিস হাদিস নম্বর চার হাজার দুশত উননব্বই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ জান্নাতি বান্দাদেরকে একশত বিশ কাতারে সাজাবে আসিয়াকে বলা হলো আসিয়া তুমি তো জান্নাতি আসি আল্লাহ সুবাহকে বলে আল্লাহ ওই জান্নাত যে কি হবে যে জান্নাতে রাজা আছে রানী নাই যে জান্নাতে রানী আছে রাজা নাই তো ফেরাও তো জাহান নামি একজন কবি বলেছেন যে কৌমে লুতে আহলিহারা কৌমে লুতে আহলিয়ারা কা ফেরা ফেরাউনে আহলিয়ারা কা হেরা লুত আলাই সালাম নবী অথচ স্ত্রী কাফের আর ফেরাউন কাফের আর তার স্ত্রী লেকার তো আল্লাহ পাক সুবাহ আল্লাহ বললেন তুমি জান্নাতি আসিয়া বলে ওই জান্নাত দিয়ে কি হবে যে জান্নাতে রানী আছে রাজা নাই আল্লাহ পাক সুবাহ আল্লাহ বললেন ও আসিয়া তুমি কি সন্তুষ্ট হবো না তোমার জান্নাতে তোমার জান্নাতে রাজা হবে হজরতে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুবাহন তোমার জান্নাতে রাজা হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেখেন ওই জামানার মানুষ 
এই মুসা আলাইহি ইসলাম সালামের জামানার মানুষ যখনই শুনেছেন আমার জান্নাতে রাজা হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর একটা কথাও বলেন আর একটা কথাও বলেন নাই তো জান্নাতে হজরত মারিম আলাইহি সালামের এবং হজরতে আসি আলাইহি সালামের রাজা হবে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রসুল বললেন আহলুল জান্নাতে আসরু নামিয়া তাসফিন জান্নাতি বান্দাদেরকে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাক সুবাহান একশো দু বিশটি কাতারে সাজাবে আমার উম্মতে আমার উম্মতে সামনের আশিটি কাতারে দাঁড়াবে সুবাহান আল্লাহ সামনের আশিটি কাতার হবে উম্মতে মোহাম্মদি ও আর বাহুলিন সাইরিল উমাম আর বাকি চল্লিশটি কাতার হবে ইতিপূর্বে সমস্ত উম্মতের বাকি চল্লিশটি কাতার হবে সমস্ত উম্মতের দেখেন আমাদের উম্মতের আমাদের নবীর পাওয়ার কি ইয়ে তো পাওয়ার হওয়া সত্ত্বেও কেয়ামতের ময়দানে কেয়ামতের ময়দানে তাকে মাকামে মাহমুদ দেওয়া হবে আদি শরীফে আছে উনি মাকামে মাহমুদের মালিকের জন্য হাত রাখবে উনি মাকামে মাহমুদে বসবে না জিবিল আলাইহি সাল্লাম বলবেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বসেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন যদি আজকে আমি বসি তাহলে আমার উম্মতের জন্য ছুটবে কে আমার উম্মতের জন্য ছুটবে কে আমার উম্মত যদি হারিয়ে যায় আমার উম্মত যদি জাহান নামের কিনারায় চলে যায় রসুল আপনাকে কত ভালোবাসে তো এই জান্নাত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ইমান এবং আমলের 